Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Monse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy quiero traer de nuevo a una cantante espectacular, con una voz maravillosa, que es Diana Ankudinova. He elegido una canción que me habéis pedido muchísimo, que es The Crow. Por cierto, si todavía no te has suscrito en el canal, te pido por favor que lo hagas, porque así me ayudas a seguir creciendo en internet y también dale a la campanita si no quieres perderte ninguna de las reacciones, de los directos, en fin, de todo lo que vaya haciendo. Vamos sin más a ver a Diana Ancudinova. Bueno, lo primero que, que tengo que decir es el ambiente creado, no solamente por la música, que sí, yo, brum, 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 sino por esa cara, por la cara que ella pone y la acompaña con su voz. ¿Eh? Sus ojos transmiten muchísimo y nos mete en un ambiente como, sí, yo diría un poco oscuro. Empieza a transmitir como algo místico, con esa voz polifónica que tiene, algo con una profundidad un poco especial. Esto tenemos que verlo. Me ha llamado la atención porque estaba cantando con voz de cabeza, había cantado, bueno, en su voz, digamos, de pecho, en su voz central, estaba haciendo alguna cosita de yo, del algún final, pero eh, lo que me ha llamado ahora la atención es que estaba en su voz de cabeza y de momento se ha salido una nota súper Muy grave. Es un sí en la octava 2. Tremendo. Es un cambio tremendo. De todas maneras, parece que en este momento no lo está haciendo, porque su expresión de la, de la boca tendría que, claro, abrir mucho más ¿eh? para poder hacer el grave. Eh, pero entiendo que, que no se lo habrán hecho, porque ella suele grabar sus, sus voces. ¿eh? Entiendo que no se lo habrán hecho. Vamos a seguir viendo. Ella sabe jugar eh, con los colores de voz. Expresa mucho tanto con, con la voz como sobre todo con sus ojos. Su expresión, digamos, facial y sus ojos es, es tremenda. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Esa de subir como hacia arriba de momento la, la última nota al final hacia la cabeza ¿eh? y la voz así más, más cerradita, más engoladita. Esa es una característica de, su, de sus finales que se parece un poquito a Shakira también. Tiene algunas cosas de esas. Y aquí me da incluso la, la sensación de que su cuerpo está como ¿eh? un poquito volando, comportándose como el ave que es. ¿Eh? Ahora se ha quedado ella sola, ¿Eh? con esa, esa voz plena ¿eh? y como que se acompaña también del cuerpo. Y eso, claro, te da 
un plus. que lleno. Ay, es que siempre está, chica, hay un momento que te, que te pones los de puta. Pero es que es claro, lo llena y de momento hace como expresiones con la voz, cosas, no sé, diferentes que... Uf, te suben la, la adrenalina. Uh, qué bonito. Qué bonito. Primero ha hecho la voz de cabeza, súper bonita, y ahora ha hecho un juego dentro de, de su boca. A ver si lo puedo hacer. Esta, esta. ¿Eh? Ha ido desde delante de la boca, la tira hacia atrás, abre cobertura, suelta cuerdas... <risa> y al final acaba en la segunda nota y la diferencia es de un semitono más o menos ya le sale mucho mejor tremendo esta canción me ha encantado chicos muchísimas gracias por recomendármela y nada Diana eh, es una cantante muy especial, tiene un dominio de registros, de voces, de efectos, que es tremendo, pero lo más, lo más de lo más para mí, es la personalidad en su voz y sobre todo, cuánto llega a transmitir, a dar con su expresión de ojos, de mirada, sus manos. Tiene una expresión corporal y visual tremenda. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.